这是一个执着的梦想，不日铿锵，来日方长。这是一个忠诚的信仰，昂首向前，期待远方。为了权力，为幸福奋斗，哪怕再大的风，再高的浪，从不会迷茫，从不彷徨。世界的明天。充满阳光，我迎着风，坚定信念，感受光芒。我看到如此真实，如此美好的未来。我迎着风，坚定信念，拼尽力量。我知道。美好愿望不会辜负了时光，我迎着风，坚定信念，感受光芒。我看到如此真实，如此美好。十四日下午两点三刻，当代最伟大的思想家停止思想了，正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，他还发现了现代资本主义生产方式和他所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。马克思首先是一个革命家，他的英明和事业将永垂不朽。下面有请优秀毕业生卡尔·马克思上台发表毕业演讲。马克思啊，是吗？对啊，是哪里？我今天演讲的题目是《青年在选择职业时的考虑》。我问过很多同学，毕业后想做什么？大多数人都告诉我，他们不知道未来的方向。还有人告诉我，他们有方向，但如果没有显赫的背景，努力的背影再闪亮，也比不上权贵的只言片语。动物活着是为了吃饭，但人吃饭是为了更好的活着。人比动物优越，人有选择自己命运的自由。如果一个人只为自己劳动，他也许能够成为著名的学者、大哲人。卓越诗人，然而，他永远不能成为完美无疵的伟大人物。我们或许没有显赫的背景，但我们可以有奋斗的背影。如果我们选择最能为人类福利而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身。那时，我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣。我们的幸福将属于千百万人。我们的事业将悄然无声地存在下去，但是它会永远发挥作用。而面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。哈哈哈哈我的手划破了，卡尔，你太不小心了，流了这么多血。啊，快看！好多蒲公英。哈哈哈哈哈！接下来玩什么好呢？我给你讲上次没讲完的故事吧。一个故事不够，我要听好多个故事。快点，快点，哎哎哎我都等不及了。
。今天我们继续讲莎士比亚的《雅典的泰门》。上次我们讲到，泰门很有钱，对朋友特别大方。朋友有难，他从来不吝啬一分钱，每个人伸手他都不拒绝。所以他就这样没钱了，还欠了债。但是你知道他破产之后，那些得到过好处的朋友是怎么对他的吗？他们破产后，以为那些人和他一样讲义气，没想到他们一听说泰门借钱，全都翻脸了。他们看清了他们的虚伪，借钱办了一场豪华宴会，让他们以为自己是装穷考验朋友呢。那些人果然又回来了，泰门狠狠地挖苦了他们一顿。你听这段独白：金子，黄黄的。发光的、宝贵的金子，这东西只这么一点点，就足够颠倒黑白，把丑的变成美的，错的变成对的，卑贱变成高贵，老人变成少年，懦夫变成勇士。<笑>说得好，说得好，太棒了！了燕妮，我表现的怎么样？我说过你一定行的。约好的事呢？按照约定，送给你。这个我得好好收藏。小姐，我们该回去了，晚上还有舞会。嗯，喏、no. 啊，记得看。好久不见啊，是吗？我知道。啊，嗯，哎，那小子不是卡尔吗？他一个平民，怎么混进我们家舞会的？他手上有小姐给他的邀请函。<笑>你看他穿的那样，<笑>是呀、啊。<笑>这里感觉确实有点不太友好啊。今天甜品很不错，是啊。晚上好，先生们，还有美丽的女士。<笑>那么，燕妮小姐，能给个面子吗？荣幸之至。燕妮，我要去波恩念大学了。我走的那天，你能来送我吗？嗯，我一定会去。这不是那个马克思吗？哎呀，也没点抱歉，打扰大家一下，有一点小意外。燕妮，父亲正在找你。父亲找我什么事？你过去就知道了。待会儿见。哼，卡尔·马克思。你怎么会在这儿？我有邀请函。啊，现在没有。你，不要觊觎比你高贵的天鹅。是你自己出去，还是我请你出去？
怎么出来了？我想，我似乎不太受欢迎。燕妮，我不希望让你感到为难。哥哥总是阻挠我们，我过来找你，都得让林恒换上我的裙子，扮成我的样子，才能偷偷出来。他总想让我嫁给贵族公子，可我心里只有你。燕妮，委屈你了。算了，不说这些不开心的了。对了，燕妮，我能问你个问题吗？你什么时候结婚？我我怎么知道？那等你想好了告诉我，我娶你。卡尔，你从哪儿学来的油嘴滑舌？我可不记得哪本书里会教你这些。<笑>那现在就算订婚了？谁答应你了？谢谢，女士们、先生们，船马上要开了，请快一点儿！再见，再见，一路顺风，照顾好自己。你们，康德的哲学能在思想的领域中毁灭一切。康德说：“我们这个时代可以成为批判的时代，没有什么能逃避这个批判的。”自在之物是康德哲学的核心概念。我呀，上次干杯！我过去聊两句。美丽的小姐，我猜你的酒量和你的颜值一样高。你可真独断。我可不认同独断论哲学。哎。特里尔人，刚好我有个问题想和你探讨一下。既然提到了独断论的概念，那我想问你，关于独断论与怀疑论的争论，你有什么看法？呃呃，我我我我再来杯果汁。那个家伙叫亨利，他叫贵族，读书不少，善于诡辩，而且特别瞧不起我们特里尔人。我好像认识卡尔，你的舍友遇到麻烦了。乡巴佬就应该在乡下好好种地，念什么大学？还搭讪女孩子，不自量力啊！啊！<笑>这两个概念都是康德提出来的。康德把像沃尔夫那样对人的认识能力的可能界限为详加探讨，就断定理性认识的确实性，而否定了感性认识的哲学，叫独断论。康德把像休谟那样。对人的认识能力的可能性限度未详加探讨，而截然否定理性认识的确实性，并断定只有感性认识可靠的那种哲学叫怀疑论。二者争论的无非就是人的认知能力是有限还是无限，理性认识更可靠还是感性认识更可靠。听口音，你也是特里尔的乡巴佬？没错，刚好我有个问题，想请教博学的贵族。说。一个克里特人说：“此刻我正在说谎。”请问这位克里特人究竟说的是真话还是假话呢？真话。那他正在说谎喽？呃，不对，是假的。哟<笑><笑>， Yo, 我们的贵族亨利也有回答不上来的题目啊！<笑>特里尔的乡巴佬们，我们走着瞧。<笑>那小子真牛，我还没见过亨利被谁难住过呢。太厉害了，兄弟！我们天天被那些波湾人欺负，从来没像今天这样解气过。来，大家都敬卡尔一杯酒
大家喝个痛快，今晚的酒，我请。已经不能再赊账了、啊。爸爸，您怎么来了？卡尔，我再不来，你的青春就要荒废了。呃，爸，您听我解释。不用解释了，我们转学。啊，转转学？这也太突然了。我不想这么专制。哎，打喝酒，打架，乱花钱。看看这些牵着卡尔的账单，二百八十塔勒，这才是一个学年的第四个月。今年冬天我还没赚到这么多钱呢，这样会毁掉你的。你是一个好学的孩子，我认为你应该去一个学风、校风更严谨的学校，比如柏林大学。嗯，转学手续很快就办好了。马克思离开了伯恩，前往柏林大学。最近的作业完成的怎么样？我前一阵看过几篇，你的眼光一直不是很好，不是很好。是啊啊、不愧是普鲁士的最高学府。对比起来，伯恩大学简直就是个酒馆。黑格尔敏锐地察觉到了康德哲学中所渗透的反传统神学的人本主义精神，把人类的尊严和自由抬高到了无上的地位。黑格尔哲学的基本观点可以概括为一句话：绝对精神能够实现自己。他的代表性著作有《精神现象学》《逻辑学》《法哲学原理》。如果说真理在主观意义上是观念和对象的一致，那么在客观意义上，真实的东西则意味着客体、事物同其自身的一致，意味着客体和事物的时代性，符合他们的概念。理性出现在世界上，具有绝对信心，去建立主观性和客观世界的统一，并能够提高这种确信，使其称为真理。统一性。同一，思维和存在的同一，哇，好伟大的辩证法！我找到答案了，我找到答案了，鲍威尔，我找到答案了，鲍威尔，你不要命了？你怎么从床上起来了？你病好了？好了好了，想通了之后就全好了。康德理论的确太抽象了，陷入了不可知论的泥潭。思维和存在都对立起来了，是黑格尔伟大的辩证法把二者统一起来。黑格尔简直就是我新的哲学偶像，是我新的神。<笑>我可还记得你当初称赞康德的思想高屋建瓴，每一句话都如同真理一样璀璨。还说要在康德哲学的基础上建立属于自己的法哲学体系呢。那，<笑>好了好了，啊，来击剑场了，还谈什么学术啊？来，陪我练剑吧。嗯，无论是剑术还是学术，都是战斗的武器。黑格尔这把辩证法之剑，刺破了康德虚幻的星空。我要他，在追求真理的道路上，披荆斩棘。卡尔，你个疯子！哈哈哈哈对不起啊，我实在是太激动了。你，你啊！<笑>你一个法律系的，对哲学这么感兴趣，真是奇怪啊！让我学法律，是父亲的想法。法学可能是个人名利的敲门砖，但只有哲学，才是实现幸福的武器。我的理想就是帮助穷苦人
，实现全人类的幸福。没有哲学，我就不能前进。卡尔，你可真高调，吃我一剑！我会把高调变成高尚的幻想迷失自我，不忘初心，一往无前，点燃燎原之火。让信仰引领不安的心，战和马克思，为民营团结起来革命。战和马克思，没有谁能熄灭我的热情。战和马克思，为人类的解放生物真心。这也和马克思。尽管此刻我不被理解，你不懂我热爱的一切。说留校了，恐怕连毕业都难。求你，不要再跟普鲁士这篇报道，全是诽谤、谣言、胡说八道。求求你，求你一定要帮帮我。面对散播谣言的报纸，我可从不会手软。我决定辞职。